Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho ang Beat Live in the Morning. Kamusta ho kayo mga suwi ho namin? Especially mga TV viewers, household. Sa loob ho ng inyong pamamahay. And then, sumusubaybay ho, hindi makompletong araw. Sabi niyo ho yan, kapag hindi ho kayo nakasubaybay ho ng Ito ho, Bitag Live in the Morning. Iba po yung tatak dito. Tatak, bitag, tatak, tulfo, huto. Ngayon, mga boss, diretso na ho ako. Ano? <laughs> Anong klaseng shelter ka? Drop-in shelter ka sa Mabalakat, Pampanga na kung saan ito yung sinasabing shelter for the crisis kids, mga batang inabuso, mga batang medyo physical abuse, Kung baga, nilalagay sila roon at saka yung mga battered women or in crisis, kaya ako sila shelter house, ang tawag ko, purple house. Sila po'y sinasabi ho natin, regional alternative child care office. Ito ho, yung pinab- nilalagay po nila doon sa mga medyo inabuso mga bata, kaya tinanggal sa magulang dahil sila nab- nabubugbog na abuso physical. Inilagay po sila dyan. Ganon din po, bahay po yan para doon sa mga kababaihang inabuso po ng kalang kinakasama o di naman kaya asawa. Simple lang pong aking sasabihin. Yan po'y ino-operate ng sinasabing lokal na pamahalaan ng mabalak at pampanga. Pinagmamalaki po na first ever. A shelter. Ngayon, anong klaseng shelter yan ng LGU Run na hindi po sinunod yung mga patakaran ng DSWD? Naturalmente kapag yan ay shelter, importante po, protektado yung mga nandyan, hindi po sila maaabuso at hindi po sila mapagsasamantalahan. Ito po ang storya na kung saan buisit po kami. Sana nakikinig po sa atin si Deputy Executive Director for Operation ng RACO or sila po yung NACC, NACC, yung National Authority on Child Care. Eto ho, kung nakikinig ka, uh, Asik Madeline Arezzo, Jam. And I hope kung sino man nakikinig sa inyo dyan, I want you to listen carefully. Sex offender na dineport mula sa Amerika, pagdating po natin, paano po napadpad sa loob ng shelter, binigyan nyo ng bubong, at pagkatapos, nagawa niya hong isodomize, ihalay po yung 7-year-old na lalaki. Mahaba-haba po ito mga bossing, dederecho na po ako. Abangan nyo po ito, eto po ang nangyari doon sa sex offender. Harap-harapan mga boss, mula po siya Florida, Canada, um, I'm sorry, Florida, USA. Ngayon, sa Florida, USA, dumating po rito ito. Ano pong ginawa? Mariosa. Sino hindi magagalit? Eto po, ano? Patikim po to, trailer po to ng aming gagawin. Ganito na po kami sa Bintag. Panoorin. You raped the f- kid, sodomized the kid. I didn't the rape kid. the kid. He started. I didn't rape him. Uh-huh. He okay. raped me. You're a f- sex offender. You hear me? You're a sex offender. A sex offender will always be sex offender for life. So they got tired of you out there. Ang sabi ko bakit ganun parang ang lumalabas ang pakiramdam namin kasi ma'am parang pinoproteksyonan nila yung kriminal. Yung fiscal mismo, wala akong maramdaman doon sa mga kaharap naming tao na may paki-alam sila. Kaya kami umabot na lumapit kami kay Sir Ben. Napansin ko ni Sir Ben yung sumbong namin at tagad-tagad po kaming tinawagan. Sobrang saya ko nung araw na yun, ma'am. Parang bigla ko nagkaroon ng anay ng hope na may tutulong sa amin na patas, patas yung laban. Hindi na kasi mabubuo dito. Kung bagat nabasag na yung pagkatao niya dito sa nangyari na to. Do we have any record na siya ay nagta- uh, nagtrabaho sa sinasabing uh, shelter? Based po doon sa document, sir, hindi. Parang client niya, sir, yung sinasabi nila. Client nila yung suspect. Pa, paano maging client for women and children lang to? Now, ngayon, kung nandun siya sa shelter, tumitira siya doon, mukhang may problema na yung ginawa nitong rako rito. The story revolved on who the f- this guy. A predator inside your shelter. 
Paano ba nag-report itong shelter? 48 hours? 72 hours? The crime happened. He will have to be invited for questioning, arrested. Pamilya ng biktima, and you don't have this? Hello? Okay. Uh, Hello? Uh, Asek, si Ben Tulfo. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon, Asek. Si Ben Tulfo, si Bitag. Yes, good afternoon po, Mr. Tulfo. Yes po. Gusto ko lang makuha yung information, and uh, apparently, my understanding, hindi nyo rin siya pinapayagang magsalita. Oh, okay. Ang instruction po namin sa kanya, sir, is that for all questions regarding particular individual, i-refer po sa anong head office. All right, sige. I'll, I'll, my, my, my question, okay, ma'am, the question uh -huh. really is, there was a sex offender who committed a crime and raped a kid or ng babalakat shelter to, which is basically a purple house. After, you know, finding out na nanggaling sa Rako to, ni-refer pa punta ron, binalik nila sa Rako itong sex offender na committed a crime. We're now hot on the trail because yung sex offender hinahanap namin dahil tinorn over daw sa inyo. May picture dito, tinorn over sa Rako. All we want to do, you're ready to answer the question if I ask you the question. Can you give us a few minutes to go after, our, to, go, to go over our record and get back to you? Uh, okay, so you're now ready to answer the question? Make me understand. What office are you from? What office are you from? Sir, Go to po. Anong office ho kayo? You're not, you have not, yes, you, what, 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 what office did you go to po, sir? Ano po bang tanggapan ninyo, ma'am? Sir, let, let me first ask you for the question. Which office po did you go to that you are referring to after? Okay. Whoever is that? Tell her don't me. Call her and say, bastos ka, sabi ni Ben Tulfo. I find stupidity and negligence. Naisahan kayo ng sex offender that that's understand kung anong nangyayari dito? Kayo mga nagtatrabaho, naninilbihan sa gobyerno, nakakaming pakialam kay ASEC man kayo, o USEC man kayo, or secretary man kayo, pag mali kayo sa, sa, sa baluarte ninyo, may pagkukulang, hindi nyo pwedeng pagtakpan ang mga bagay na issue na dapat maalaman ni Juan de la Cruz. Public service po ito, kaya public office is public trust. Pag nilagay kayo dyan, wala na maraming setse boreche. O nakikinig ka ba, ASEC? This is for you. Mahaba-haba pang ating usapan. Now, tinuruan mo yung inyong uh, field office na wag magsalita. Wag magsalita. Bakit? Hulog kayo sa bitang. Laking sampal sa inyo yan. Abangan mo to. Ngayon, ako detrecho. Coffee muna mga boss bago tayo uminit dito sa Mario Josep. Hmm. Oh yeah. Iba po kami sa bitag, trabaho lamang, walang personalan. Ang inyong ginagawa, ito gampanan nyo ng tama para hindi kayo napupukulan. Mga boss, karamihan na po sa ating mga Pilipino, taga nag, nagsusumikap at nag-aasam-asam, sila'y makararbas ng bansa para makapagtrabaho, maging OFW. Ang OFW, Overseas Filipino Workers, sila po'y dollar earners billion industry po yan. Pagdating sa mga ito ho'y overseas workers po natin. Ang problema, bago po sila magbenta ng kalaba, mangutang sa 5-6 para lamang makaalis, kumpletohin ang mga requirements, kukunan ng visa, lahat ng dokumento, matapos gasto, yung gastos. Ano po ba mangyayari sa kanila? Isasabihin lang ng clinic, unfit to work ka. Ang isang bagay na hindi nakakahawa tulad ng peklat sa, 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 sa baga na hindi naman TV, sa naman kadahilanan, kung, kung kayo ay nagkakademonya, alam po ng doktor to. Kaya sa DMW, kayong mga klinika kapag kayo, ito po ang mga pila sa aming tanggapan. Napakarami po makikita po ninyo dito po sa aming Bitag Action Center. Kikinig po kayo. Every day, ganyan po karami ang pumipila 
na hindi kami pupapayag matutulog sa labas, sino solbagad namin. Isa po sa mga problema nila ay eh, yung pong dinudugas po sila ng mga clinics. Para sabihin, hindi ka pasado, mat- matapos sila, ah, papar hindi pasado mismo yung lung center sabi, okay yan. Nakakaboyset, hindi ba? O anong ginawa po namin? Ito, ano, makakarelate po kayo. Panoorin. Naiiyak na lang po ang pag-aan. Hindi naman po talaga ganyan yung resulta ko dati. Nakikukwento ko po dun sa may driver. Kung makikita mo yung description, matanda na, hindi siya nakakahawa. I-refer namin, then ang result is fit to work siya. Then the clinic is obligated to obey us. Huwag mo sumubok kong harang sa akin, ha? Tiyende? Pwede siya. It's our private property. No, no, no. It's, no, no. Uh, miss, let me tell you this in front of the camera. Our... I want to talk to Dr. Romero. Taon-taon, lumalaki ang bilang ng overseas Filipino workers sa ibang bansa. Ang iba sa kanila may tuturing balik manggagawa. Dahil dito, bilyong dolyares ang naipapasok ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng Pilipinas. Mismong Banko Sentral ng Pilipinas at National Economic Development Authority o NEDA na nagsabi, OFW ang pangunahing sektor nagpalutang ng ekonomiya ng ating bansa. Pumapangalawa naman ang sektor ng business processing outsource o ang industriya ng call center. Si Rachel, kabilang sa libing isang milyong overseas Filipino workers, dalawang beses nang labas-masok ng Taiwan sa loob ng pitong taon matapos makompleto ang kanyang kontrata. Si Rachel ay nag-iisang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya at single mother sa kanyang dalawang anak. Taong 2014 Natapos ang kontrata ni Rachel sa kumpanyang pinagtatrabahuan sa Taiwan. Nagdesisyon muna siyang umuwi sa Pilipinas. Nitong Setyembre, taong kasalukuyan. Tinawagan si Rachel ng broker na humahawak sa kanyang dating employer sa Taiwan upang bumalik muling magtrabaho sa kumpanyang nauukol sa electronic products. Sa kontrata ni Rachel, ang ahensyang may hawak nito sa Pilipinas ay ang World Wiser Agency na sana ay magpaproseso lang ng kanyang mga papelas. Isa sa mga standard operating procedure, sumailalim siya sa medical examination para makaalis ng bansa. At dahil siya ay balik manggagawa, wala na siyang babayarang placement fee sa World Wiser Agency. Dahil diretso na lang ang kanyang trabaho sa dating broker na may hawak sa isang electronic company sa Taiwan. Ito yung mga balik manggagawa natin. Ito yung mga vacationing workers natin. No? For whatever reason, they go back to our country temporarily for a brief vacation. And then they also go back no, doon sa kanilang employers and country of destination. So patuloy silang nag, nagtatrabaho. So, bakit in-unfit to work ka daw ng ano? Pinagpipilitan ko ng doktor ng...
dito rin sa Lung Center. Ang salitang unfit to work ay hindi pumasa sa eksaminasyon dahil sa nakitang problema sa kalusugan ng isang aplikante sa kanyang papasukan trabaho. Sa bansang Taiwan, ayon kay Rosel, hindi agad isasabak ang isang manggagawa sa trabaho. Merong munang medical examination na gagawin muli ang nakapagtataka isang St. Peter Paul Medical Clinic. Hindi may tuturing dalubhasa sa larangan ng pulmonology o baga ang nag-unfit to work sa kanya taliwas sa pagsusuri ng Lung Center of the Philippines. Karating mo sa Taiwan, the next day anong ginawa ng isa? May agency ka ba pinagtatrabaho? May agency yung sasaroon sa iyo, sa employer? Opo, meron po. In-X-ray ka ulit? Medical po ulit lahat na naman. Alright, doon sa medical mo, in-X-ray ka? Opo. Anong sinabi doon sa Taiwan sa X-ray? Wala naman pong problema. So, nakita nila? Opo. Nagtrabaho ka? Opo. Nakatanggap ng tawag si Rasel mula sa broker ng dating kumpanyang pinagtatrabahuan sa Taiwan. Pinababalik uli siya para sa panibagong kontrata. Sa medical certificate na inisyo ng St. Peter Paul Medical Clinic, Inanfit to work si Rasel ng isang medical doctor na si Doktora Cynthia Romero. Para matiyak daw ang nakitang tama sa baga ni Rasel, pinayuhan si na Doktora Romero na magpa-second opinion sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Eh, ano po po yung magagawa ko? Sabi kong ganas ka niya. Uh, magpunta ka kaya sa uh, magpa-second opinion ka sa Lung Center. Ay hindi na, wala na. Sarado na kami sila. Pero nagpunta pa rin po ako ng Lung Center. Ay hindi na, sarado na sila. Oo, sarado, sarado na daw po sila sa akin. Sa evaluation ng Lung Center of the Philippines, may konsiderang old o matandang teklat na lang ang nakitang tuldok sa kaliwang taas na bahagi ng baga ni Rasel. Ayon kay Dr. Joseph Leonardo Obusan, Department Manager ng Radiology Department ng Lung Center of the Philippines, hindi ito nakakahawa. It will not infect. It will not infect. Kaya nga nabigyan siya ng medical certificate na fit eh. Kasi ang tingin ng doktor at saka ng, ng, medic, ng pulmonologist, it will not infect. Kaya naman sa pulmonary evaluation at medical certification ng pulmonologist sa lung center. Fit to work si Rosel. Fit to travel. At fit to study. Ang unang-una dapat sundin kami being the final arbiters. We'll find out if they did the examination also within the bounds of protocol. If we find that uh, mukhang hindi nila ginawa yung dapat gawin, then we can impose sanctions on the clinic. Sa mandato ng Department of Health, lahat ng mga klinika nasa ilaling na pangasiwa ng Department of Health. Ang Department of Health ang ahensyang nagbibigay ng accreditation at ito rin ang may karapatang magpataw ng parusa sa sinumang lalabag sa kanilang polisiya. Ang Lung Center of the Philippines sa ilaling na Department of Health ang may tuturing dalubhasa sa larangan ng pulmonary o baga. Pulmonologist ang nag-interpreta sa mga X-ray result na manggagaling sa radiology department na eksperto sa pagsasagawa ng X-ray maging sa pagbasa ng resulta nito. Ang X-ray result na manggagaling sa radiology department na magiging basihan kung may tama ang baga sa maikling salita kung papasa o babagsak ang isang OFW tulad ni Rasel. Si Rasel nakatira sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, apat na oras ang biyahe papuntang Metro Manila. Akin siya ng Setyembre, lumawas siya sa Maynila para lang sumailalim sa medical examination sa St. Peter and Paul Medical Clinic sa Ermita. At sa siyata ng Setyembre, bumaba ulit si Rasel. Bumalik sa St. Peter and Paul Clinic para maalaman ang kanyang X-ray result. Dito, lumalabas, bagsak siya at unfit to work ang resulta. Abayin tatras ng Setyembre, muling bumaba si Rasel mula Kabanatuan. 
para magpa-second opinion sa Lung Center of the Philippines, base na rin sa rekomendasyon ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Arain de 8 ng Setyembre, binalikan niya ang resulta ng eksaminasyon sa Lung Center. Sa pulmonary evaluation ni Dr. Newell Nakpil ng Lung Center of the Philippines, Fit to work, fit to travel, at fit to study si Russell. Sa maikling salita, pasado siya sa eksaminasyon. Matapos makuha ang positibong resulta sa Lung Center of the Philippines, agad binalikan ni Russell ang St. Peter Paul Medical Clinic para ipakita na siya ay pasado. Subalit nang ipremisenta ni Russell ang resulta ng kanyang pulmonary evaluation sa Lung Center of the Philippines, pinaliwala ito. Sarado na raw sila kahit ano pang ipakitang dokumento ni Russell mula sa dalubhasa o eksperto man sa baga tulad ng Lung Center of the Philippines. Sa kabila ng matinding pagod, desperasyon at awa sa sarili, Nagawa pa ni Russell na bumalik muli sa Lung Center of the Philippines. Ito ay para linawin at sabihin sa mga dalubhasang doktor ng Lung Center of the Philippines na ayaw kilalanin ng hamak na St. Peter Paul Medical Clinic na pangmanggagawa lamang. Ang resulta ng mga dalubhas at eksperto sa Lung Center of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang medical certificate Kung tulad ni Ms. Rojas, in-endorse namin siya formally, tapos ang labas is fit to work siya by lung center. Yung resulta na yun, i-endorse namin sa clinic at sabihan nyo, at sasabihin sa clinic na i-clear nyo. Isyuan nyo ng clearance ito para makapagtrabaho. Subalit, may isang may tuturing good Samaritan na taxi driver na awa kay Russell matapos siyang maglabas ng sama ng loob sa mamang driver. Ang taxi driver, isa sa mga tagapakinig ng Bitag Live sa radyo. Itinuro si Russell na pumunta sa Bitag Action Center at dito idulog ang kanyang reklamo para sa agarang aksyon. Nakipagpuntuhan ko sa driver pag sa sama ng loob kasi po, pabalik-balik po kasi ako ng lung center. O ba't ba yung nagyan ka? Mayroon ka bang sakit? Mayroon ka bang TV? Wala po ha. Ay nagpa-second opinion po ako. Kumbaga na ikukwento ko lang po yung mm-hmm. story ko. Tagano eh, best ya po po ako. Ang layo naman na pinupunta mo. Eh bakit gano'n? Hindi naman niya tatama yun. Hawak mo naman lahat ng mga negat. Ultimo, pati yung taxi driver na intindihan. Opo. Mabuti na isang magmalasakit ng taxi driver. At saka sabi rin po sa akin doon sa may ilang center nung bumalik ako na talagang may problema na yung St. Peter na yan. Dapat yan, ipasara na eh. Kinabukasan, agad kumilos ang BITAG investigative team upang isagawa ang investigasyon para makahingi ng kopya ng kanyang x-ray si Russell sa St. Peter Paul Medical Clinic. Nagagamitin sa investigasyon ang DOH. Sinamahan ng DOH legal team ang BITAG investigative team sa St. Peter Paul Clinic sa Armita, Maynila na siyang gumawa ng medical examination para sa World Wiser Agency. Wala po kasi na-inform sa amin sir kung may darating na video sir. Saglit lang po muna sa inyo pa. Sa DOH. Sa DOH. Oo, saglit lang po muna. Matapos tawagan ng gwardiya ang pamunuan ng St. Peter Paul Medical Clinic upang ipalam ang pakay ng DOH medical team at bitag. Nagpababa na lang sila ng kanilang staff. Binaliwala ang pagbisita ng DOH legal team na siyang nagbibigay ng akreditasyon para sa mga pangkaraniwang klinika. Isa't kalahating oras naghintay sa labas ng St. Peter Paul Medical Clinic ang DOH legal team at BITAG investigative team. 
ayon sa staff ng clinic na humarap sa bitag at DOH legal team, wala raw ang kanilang mga boss. Taliwas sa unang tong sinabing na sa meeting ang kanilang mga doktor. Wala kami maki- makausap na doktor or... Wala. Wala. Sa kaso ni Russell, hinihinging placement fee ng World Wiser Agency ang nakitang dahilan ng bitag kung bakit siya ibinagsak nang inirefer nitong klinika ang St. Peter Paul Medical Clinic. Pareho lang ba yung processing fee sa bago at saka datihan? O mas mura na yung datihan o mas mahal yung bago? Wala po kasi kami yung placement fee. Wala kayong placement okay. fee. So dahil ikaw walang placement fee, request ka roon, dinaan ka lang nila sa dito. Opo, dito po. Alright. Dati po nagbayad, magkano pero binayad? po... Magkano binayad mo sa place ni Fee nung unay na discovery ka at napadala ka sa Taiwan? 95 po. 95,000. Yan, sa pangalawang agency na pinasukan mo, ni-request ka ulit, ibang agency na, nagbayad ko ulit ng place okay. Fee, magkano? Nasa 110, eh. 110,000. Okay. Sa pangalawang agency? Ganun lang din po, 95. 95. Dito sa agency na to? Ngayon po kasi... Request, well, request wala, wala talaga. Oh, now I see. Ito yung mga balik manggagawa natin. No placement fee policy tayo. And of course, yun nga sa medical clinic, baka masyadong excessive yung fees, di ba? Ang parameter natin, so long as the clinic, no, to conduct the physical examination on the OFW is accredited by the DOH. Ayon sa POEA, hindi pwedeng diktahan ng isang ahensya ang kanilang mga aplikante na pumunta lang sa mga klinikang may kaugnayan sa kanila. Bagay na palaisipan sa bitag sa pagitan ng World Wiser Agency at St. Peter Paul Medical Clinic. Sa kaso ni Rasel, ang Lung Center of the Philippines na ang nagsabing fit to work si Rasel at walang nakakahawang sakit. Naninindigan pa rin ang hamak na klinikang St. Peter and Paul na unfit to work si Russell. Pag meron talagang criminal intent na, na palabasin ang bagay na hindi naman totoo sa dokumento na nakakapinsala sa ibang tao. Probably pag nilagay niyo sa isang document na sinumiti sa governmental institution that may even count as perjury. I don't know what his reasons are. No? Maybe he will just stick to his uh, opinion. Nasabi na niya eh. Pag binago pa niya yan, mas lalo lang siya malilintigan. If he suddenly changes his diagnosis, he's going to be said as incompetent. Kung nasabihin naman niya na hindi, makakwestiyon naman yung integrity niya. So namimili siya, competence or integrity. Inilapit ng bitag ang kaso ni Russell sa Department of Health, Health Facilities and Services Regulatory Bureau. Ayon kay Attorney Nicholas Lotero III, walang kapangyarihan ng DOH na ipatawag ang doktor na nag-unfit to work kay Russell. May sinusunod daw silang proseso at kinakailangan munang investigahan ng Peer Review Committee on Radiology ng DOH ang kanilang X-ray interpretation. We can always call it. Kung napaka-unreasonable naman yung kanilang uh, reason for not declaring her as fit to work. We can impose sanctions on the clinic. The result is fit to work siya. Then the clinic is obligated to obey us. Ibig sabihin ko anong resulta na pinalabas ng aming mga peer review committees. Dapat sundin ng mga clinic siya. Kasi yung mga peer review committee na ano, yun ay yung ano eh. Yun ay yung aming specialist tayo, yung aming experts. So, sila yung authority on the issue. We can impose sanctions on the clinic, ha? not on the doctor kasi wala kaming jurisdiction doon. PRC ang meron. Hindi lang pala nag-iisa si Russell na biktima ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Marami pang iba. Nag-trending at naging viral ang reklamo ng ipapang manggagawang ibinagsak ng sinasabing klinikang pangmanggagawa. Matapos may palabas ang episode na Unfit to Work sa Bitag. Pinagpipilitan ng mga doktor na hindi naman dalubhasa sa sakit ng pulmon at baga. At sinasabing bagsak ang mga aplikanteng gustong maging OFW. Sa si Jerry, biktima rin ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Tatlong beses nang pabalik-balik ng Taiwan bilang isang factory worker. Isang balik manggagawa na si Jerry. 
Ayon kay Jerry, inanfit to work siya ng isang doktor ng St. Peter and Paul dahilan para matenga siya ng siyam na buwan sa Pilipinas. Panood ko po yung video ni Rasel sa unfit to work. Halos parehas lang po kami ng sitwasyon ni Rasel. Nakapanghina rin po ng loob, gawa ng maasa ka na makakaabalik ka ng Taiwan ulit, makapaghanap buhay. Hindi na ako natuloy, gawa ng unfit talaga ako. Tulad ni Rasel, may tama rin daw siya sa kanyang tanang baga o minimal pulmonary fibrosis. Isang nagngangalang doktora, Maria Katrina M. Obsum, ang nag-issue ng unfit to work medical result kay Jerry. Parang tingin ko sa mga sa kanila eh parang nanghuhula ng result. Kasi minsan okay, minsan hindi. Pagdating sa specialist, okay na okay naman. Kung baga meron silang decision na yun na lang talaga pagdidiinan nila na hindi na maabali. Kasi sabi ko sa akin ng doktor, kahit na anong gawin mo, hindi na mabago to. Sabi, sabi ng doktor, maigpit ang St. Peter. Ayon kay Jerry, pinayuhan daw siya ni Dr. Maria Katrina Obsum na magpa-second opinion sa ibang klinika. Sa evaluation ni Dr. Jose Sarenas III, Fellow ng Philippine College of Chest Physician. Walang anumang sakit sa baga si Jerry. Wala siyang history ng lung illness at anumang nakakahawang sakit. Taliwas sa X-ray chest interpretation ni Dr. Maria Katrina M. Obsom ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Nagpanginaan ako ng loob. Para nawala na rin akong gana mag-apply minsan, pero kahit tinatamad ako, luwas pa rin ako ng Maynila, galing Cavite. Yun po, subok-subok pa rin, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Dahil alam ko sa sarili ko na maayos naman ang pakiramdam ko, wala akong sakit. Alam ko, walang araw, makakabalik ako sa trabaho ko sa Taiwan. Tinungo ng Bitag Investigative Team ang inarareklamang St. Peter and Paul Medical Clinic sa Ermita, Maynila. Malayo pa lang, mahabang pila na agad ang aming nakita. Pila ng mga aplikanteng gustong mga ibang bansa at ang ilan sa kanila mga balik manggagawa na. Isang oras naghintay ang bitag sa labas ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Sa gate pa lang, hindi matiyak kung may marching order na ang pamunuan ng klinika. Ayon nilang papasukin ang bitag team para kunin ang kanilang panig sa reklamo ni Russell at ng iba pang mga nabiktima. Tulad ng mga una nilang sagot, Itatawag pa daw nila sa management ang sadya ng bitag. Habang naghihintay ang bitag sa labas ng St. Peter and Paul Medical Clinic, inusyoso namin ang mga aplikante na naghihintay sa labas. Ang ka-apply ka rin? Bali po sir, ano, galing na tayo ay. Pag may medical policy. Balik manggagawa ka na? Ano sir, bali po na po 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 kasi tayo kasi nga bumagsak yung medical policy. Ba't ka bumagsak? Kasi nga daw po yung lamas ko may tawa. Pabalik-balik ka. Anong resulta ng iyong medical? Sabi na sa akin ng agency ko noong fit to work na ako. Fit to work si agency mo doon dito? Dito doon sir. Saan ka nagpa-x-ray? Dito rin. Bakit dito ka? Ba't hindi ka pumunta ng lung center? Nakikusap ko sa agency. Sabi ko kung pwede. Sinang agency mo? Saan ako? IXL. Saan pupunta ang pinsan mo? Sa Saudi po. Ang makit kayo pinababalik? Para sa x-ray po. Para makita daw po kung totoong may TV. Bakit ito? Kasapakat ito eh. Nasaan yung x-ray? Nasa kanila po. Asan yung sinasabing yung kausap ko kanina? Hindi pa lumalabas. Yung security niya ka-short pants. Ito'y pampubliko, hindi pribado. Ang isang bagay na maraming taong pumapasok, ibig sabihin pampubliko, walang pwedeng humarang. Pumunta ka sa impormasyon, sabihin mo, hinahanap yung doktora Romero. Huwag niyong gagawin yung ginawa niyo doon sa dati kong staff na pumunta kami rito at pinagtabo eh. Maya-maya pa, dalawang babae pa ang nagpumilit pumasok sa loob ng klinika. Kasi, papasukin ko yung ano kasi 
Yung sinabi kasi sa amin, x-ray, bakit dugo lang ang kinuha, hindi siya in x-ray? Papasokin mo? Oo, ako. Oo, ako. Kasi sinamahan ko te. Pasok mo tayo ng mga Ikaw, pasok. Sige, pasok. Ay, kasama ko. Kasama yan eh. O sige, sama yan. Hindi marunong magtagalog. Gusto mo nang kasama? O sige, sandali, sandali. Ah, 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 ah. Information, miss. Magandang tanghali. Andito ako si Ben Tulhot at gusto ko mag-interview at makausap si Dr. Romero. Habang kausap ng bitagang guard, agad lumapit ang isang babae. Siya daw ang assistant medical director ng St. Peter and Paul Medical Clinic. Siya, si Dr. Sanchez. You were the subject of our investigation. You were reported to us as a Forest State in the media. We processed the complaint. We brought Rosel Rojas to DOH. DOH legal team came with us and you did not allow entry. That was shown on video. You are bound to follow the standards and the protocols and the procedures of the law making body under DOH. You are under DOH. Ayon kay Dr. Sanchez, binigyan daw nila ng fit to work si Rosel. Ito ay matapos silang iobliga ng Department of Health na baguhin ang unang inisyong medical certificate ng St. Peter and Paul Medical Clinic na unfit to work si Rosel. Of course, I'm very familiar and I've watched your video. Sir, your applicant is uh, an applicant uh, planning to go to Taiwan. We are a clinic accredited by the Taiwan. DOH. Office. Ngayon, no. we already got our orders from the Department of Health uh -huh. to issue a fit-to-work certificate for the applicant. And this we already have complied with. So you issued a fit-to-work. Yes. Okay. That's what I want to hear. That's all. Awesome. Okay. I really appreciate that you've already said you have issued fit-to-work. Okay. We stop. All right? If you issued fit-to-work. That's our business because we never heard anything from you guys. Had you informed us... Had you send us something, hey, because now we should fit to work, we will not be here. We don't have any bad intentions to harm people. Okay. Kung pwede nga pong hindi mag-unfit, hindi kami mag-unfit. We want this problem to be finished. All right. And in the tape, it was obvious that Ms. Rojas wanted a fit to work certificate. I was ordered by the Department of Health to issue a fit to work certificate, and we did. All right. That's, That's it. it. All right. Tapusin na po natin. I don't really understand, understand why is Dr. Romero rudely told the complainant, no, it's final. You can seek your second opinion, it's final. It's on tape. That, di nga nga pong inaano. Yun lang ko lang gusto kong sabihin sa'yo. Do not sayo. worry, sir. I will correct that. Actually, right. even when your video came out, I already started correcting All right, it. Sige, there are two issues dito. And I'm, I'm not going to stand along the way. Pick your choice. The issue of competence, the issue of integrity. Whatever you did is your action. It's on the basis of either rectifying the mistake and you did what you have to do. Not because you were pressured by the, uh, the DOH. Because we are under the... Because you're under the DOH. Unless you're saying you did it under duress. It's not really exactly. You're going to stand by from what the finding and exactly what the Toro Romero no, said. Sir, I'm just telling you the fact. Okay, so... But are, I, I, are, are you, you are not in agreement with Dr. Romero's finding that unfit to work out whatever you do, finally end. And this, sir. Um, ang, so I say you, 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 don't, you don't want, you don't want that kind of... to work ko na po. Para po, ano, yung... And you did that, na po and tayo. you did that, it's because morally, ethically, legally. It was, sir, it was ordered by the Department of Health. Ang final decision po, manggagaling sa Department of Health. Okay. Nothing illegal is being done here, sir. We're just following guidance. Do you so, have sabi e nyo ethics? Of course, not, sir. Yeah. Is, it, is there a question of ethics, Steve? No, of course not, sir. It's a we question of moral, guideline, moral, guideline. morally, you know exactly what is right. Of course. Legal, you know exactly of what's course. right. You agree. We so, you are you're in agreement. Is. Okay. Sa bandang huli, nakiusap na lang si Doktora Sanchez sa bitag na anumang reklamo ng mga OFW na isinailalim sa kanilang medical examination Directamente ang ilapit na lang sa kanilang klinika. Ang ano ko lang, sir, patulong na lang po. If may magreklamo, kung may magtanong din sa inyo, let me be the one to explain. Can I kayo. use you as a resource person? Pwede din po, sir. All right, Anytime that's po. that's a promise. Now, from now on, any question, I'll come to you. Pwede po, sir. On, the, on the aspect of... Basta yung OFW method. Yes, yes, I can, sir. If the most I can help you, I will. Mama, let me say, I, I, I like to thank you for finishing this. Just I, help us spread the awareness, I will, sir. I will. From thank now you, on, I will do that and you can just get a fair shake of everything. It's done and over with.
rape the kid, sodomize the kid. I didn't rape the kid. The kid. He started. I didn't rape him. Uh, okay. He raped me. You're a sex offender. You hear me? You're a sex offender. A sex offender will always be sex offender for life. So they got tired of you out there. Ang sabi ko bakit ganun parang ang lumalabas ang pakiramdam namin kasi mam parang pinoproteksyonan nila yung kriminal. Yung fiscal mismo, wala akong maramdaman doon sa mga kaharap naming tao na may paki-alam sila. Kaya kami umabot na lumapit kami kay Sir Ben. Napansin ko ni Sir Ben yung sumbong namin at tagad-tagad po kaming tinawagan. Sobrang saya ko nung araw na yun, ma'am. Parang bigla ko nagkaroon ng, ano, ng hope na may tutulong sa amin na patas, patas yung laban. Hindi na kasi mabubuo dito. Kumbaga nabasag na yung pagkatao niya dito sa nangyari na to. Do we have any record? na siya ay nag uh, nagtrabaho sa sinasabing uh, shelter. Based po doon sa documents, sir, hindi eh. Parang client niya, sir, yung sinasabi nila, client nila, yung suspect. Pa paano maging client for women and children lang to? Now, ngayon, kung nandun siya sa shelter, tumitira siya doon, mukhang may problema na yung ginawa nitong rako rito. The story revolved on who the f*** this guy. A predator inside your shelter. Paano ba nag-report itong shelter? 48 hours? 72 hours? The crime happened. He will have to be invited for questioning, arrested. Pamilya ng biktima, and you don't have this. Hello. Okay. Hello. Uh, yeah, uh, Asak, si Ben Tulfo. Hello. Good afternoon. Hi. Good afternoon, Asak. Si Ben Tulfo sa bitag. Yes. Good afternoon, po, Mr. Tulfo. Yes, po. So kung magkuha yung information, and uh, apparently, my understanding, hindi niyo rin siya pinapayag ng magsalita. Okay. Ang instruction po namin sa kanya, sir, is that for all questions regarding particular individual, i-refer po sa anong head office. All right, sige. I'll, I'll, my, my, my question, okay, ma'am, the question uh -huh. really is, there was a sex offender who committed a crime and raped a kid or nang babalakat shelter to, which is basically a purple house. After, you know, finding out na nanggaling sa Rako to, ni-refer pa punta ron, binalik nila sa Rako itong sex offender na committed a crime. We're now hot on the trail because yung sex offender hinahanap namin dahil tinurn over daw sa inyo. May picture dito, tinurn over sa Rako. All we want to do, you're ready to answer the question if I ask you the question. Can you give us a few minutes to go after, our, to, go, to go over our record and get back to you? Uh, okay, so you're now ready to answer the question? Make me understand. What office are you from? What office are you from? Sir, sir it's from the office. What office did you go to po? Oh, anong office ko kayo? You're not, you have not... Yes, you, what, 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 what? What office did you go to, sir? Ano po bang ninyo, ma'am? Sir, let, let me first ask you for the question. Which office did you go to that you are referring to answer? Whoever is the Tell her don't me. Call her and say, Bastos ka, sabi ni Ben Tulfo. I find stupidity and negligence. Naisahan kayo ng sex offender that that's understand kung anong nangyayari dito. Kahit sino naman magagalit, mabubuisit, eh, asek, pambihira ka naman. <laughs> Tinatanong ka na, ayon yung pasalitain nyo nasa regional ninyo. Anong ginawa ng regional ninyo? Tinanggap ninyo, nilagay ninyo, sinamahan ninyo, papunta roon sa regional ninyo. Dinala ninyo doon sa shelter para sa mga bata. Pagdating doon, pinasok ninyo, ni hindi nyo nakuha yung file sa sex offender, hindi naman dapat, dapat makapasok yun. 40 years old, sex offender, galing sa Florida, USA. Sana makadahilan ang pinasok nyo. Minilagay nyo, 40 years old, eh yung shelter pambata eh. 
crisis kids, in, in, in kid in crisis, battered kid. At saka yung mga battered woman, hinalo niya 40 years old. Anong ginawa? E nang halay sa loob, pagkatapos, sinong naselakod niyan? E kayo, yung rako ninyo, sa ilalim ng NACC, National Authority on Child Care, child ba yun? Sino hindi magagalit niyan? Ngayon, tapos tatanungin ka kung anong tanggapan ka, eh, pilosopo ka, eh ngayon, nakikita mo ako, magkikita pa rin tayo, bibisitahin kita, wala akong pakialam kung ase ka, kung abogado ka, gawin mo ang trabaho mo, para sa susunod, nalalaman mo, hindi ka dito nasasabihan, simple lang naman eh, Paano ninyo, ngayon yung shelter na yung local sa mga babalakat, nagsara. O ano, yung piskal, e eng 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 din. Ni hindi man lang inaresto yung sex offender, piskal, ang mga pulis, e eng 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 din. Hindi pa kami tapos sa inyo, abangan po to.